এই চ্যানেলের ক্ষেত্রে আপনার সাবস্ক্রাইব বাটনটি যদি রেড কালার হয়ে থাকে তাহলে তাকে ক্লিক করে ব্ল্যাক কালার বানিয়ে নিন এবং সাথে সাথে ক্লিক করুন বেল আইকনে যাতে আপনি সকল নোটিফিকেশন পেতে পারেন হ্যালো फ्रेंड्स কেমন আছেন সবাই আপনারা সকলেই কিন্তু গুগল ম্যাপস ইউজ করেছেন আপনাদের নিজস্ব লোকেশন ট্র্যাক করার জন্য কিন্তু কখনোই ভেবে দেখেছেন কোনো রকম মোবাইল ডাটা কিংবা কোনো রকম ওয়াইফাই কানেকশন ছাড়া কিভাবে আপনার ফোন শুধুমাত্র জিপিএস এর ব্যবহার করে আপনার লোকেশন ট্র্যাক করতে পারে আজকে আমরা আলোচনা করব জিপিএস কি এবং জিপিএস কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টি নিয়ে আমি রিয়াদ থাকছি টেক কথা থেকে সো লেটস গো আহেড যদি আমরা শুধুমাত্র লোকেশন ট্র্যাক এর কথা বলতে যাই তাহলে শুধুমাত্র জিপিএস এর কথা বললে চলবে না আরো কিছু এরকম পজিশনিং সিস্টেম আছে যার মাধ্যমে আপনি বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে আপনার লোকেশন ট্র্যাক করতে পারবেন যেমন জিপিএস ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া চীন এবং ইন্ডিয়া তাদের নিজস্ব নিজস্ব গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম তৈরি করেছে যার মাধ্যমে আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনার লোকেশন ট্র্যাক করতে পারবেন কিন্তু আমরা সবচেয়ে বহুল ব্যবহার হতে দেখি জিপিএস কে জিপিএস আমাদের ফোন আমাদের গাড়ি কিংবা আমাদের যে কোনো দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো ডিভাইসেই এই জিপিএসটা ইউজ করা হয় তাই শুধুমাত্র আজকে আমি জিপিএস নিয়ে আলোচনা করব। দেখুন জিপিএস এর ফুল মিনিং হচ্ছে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম অর্থাৎ পৃথিবীর যেই প্রান্তে আপনি থাকুন না কেন জিপিএস ব্যবহার করে আপনি আপনার লোকেশন সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবেন এই জিপিএস সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় উনিশশো সালে ইউএস মিলিটারির দ্বারা ইউএস মিলিটারি তাদের নিজস্ব কাজে নিজস্ব সৈনিক কিংবা তাদের মিলিটারি যে কাজগুলো ছিল সেই কাজের জন্য তারা এই মূলত জিপিএসটা চালু করে উনিশশো সালে এরপর উনিশশো পঁচানব্বই সালে সেটা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় অর্থাৎ সে সামরিক লক্ষ্য কিংবা বেসামরিক লক্ষ্য সকলেই এই জিপিএস গুলো অ্যাক্সেস করতে পারে জিপিএস ব্যবহার করে কাজ করতে পারে উনিশশো সালে যখন সর্বসাধারণের জন্য জিপিএস উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তখন কিন্তু এটি সর্বসাধারণ একদম অ্যাকুরেটলি কাজ করতে পারতো না যতটা অ্যাকুরেট বর্তমানে কাজ করে আসলে জিপিএস কাজ করে মূলত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা জানি আমাদের মাথার উপরে বায়ুমণ্ডলের বাইরে বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট রাখা আছে যেগুলো আমাদের শুধুমাত্র ন্যাভিগেশনে কাজ করে থাকে বা জিপিএস এর কাজ করে থাকে যেগুলোকে বলা হয় জিপিএস স্যাটেলাইট জিপিএস স্যাটেলাইটের সংখ্যা মোট হচ্ছে সাতাশটি যার মধ্যে চব্বিশটি অনবরত আমাদের কাজে লাগতেছে এবং বাকি তিনটি রিজার্ভ হিসেবে কাজ করতেছে অর্থাৎ চব্বিশটির যদি কোনো একটি স্যাটেলাইটের কোনো রকম সমস্যা দেখা যায় যান্ত্রিকভাবে তাহলে ওই বাকি তিনটি স্যাটেলাইট দ্বারা এর ব্যাক দেয়া সম্ভব হবে জিপিএস এর কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগে আপনাকে বাস্তব জীবন থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যায় সাপোজ আপনি বাংলাদেশের কোনো একটা অবস্থানে আছেন এবং সেই অবস্থানে আপনার জানার প্রয়োজন পড়তেছে আপনি কোথায় আছেন আপনি জানেন না আসলে আপনি কোথায় আছেন এখন আপনার কাছে যদি বাংলাদেশের একটি ম্যাপস থাকে তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনি আসলে ঠিক কোথায় আছেন কারণ আপনি আর নিজের লোকেশন আপনার প্রথমে জানতে হবে তারপর আপনি কোথায় যাবেন সেটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনার ম্যাপসের সাহায্যে এখন যদি আপনি আপনার লোকেশন জানতে চান তাহলে আপনাকে যদি তিনজন অজানা ব্যক্তি আপনাকে বলে দেয় যে আপনি ঢাকা থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে চিটাগাং থেকে তিনশো কিলোমিটার এবং রাজশাহী থেকে আপনি পাঁচশো কিলোমিটার দূরে আছেন তাহলে আপনি আপনার লোকেশন কি বের করতে পারবেন ওই ম্যাপটির সাহায্যে হ্যাঁ আপনি কিন্তু ম্যাপটির সাহায্যে আপনার লোকেশন বের করতে পারবেন যেহেতু প্রথম লোকটি বলেছিল আপনি ঢাকা থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে আছেন তার মানে আপনি যদি ঢাকাকে কেন্দ্র ধরে মাত্র দুশো কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মানে যেটা ম্যাপসের স্কেলে সেই দুশো কিলোমিটার ব্যাসার্ধে যদি আপনি একটি বৃত্ত আঁকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে বৃত্তে যে পরিধি ছিল সেই পরিধি যে কোনো একটি অংশে আপনি আছেন এরপর যদি আপনি একইভাবে চিটাগাং থেকে তিনশো কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে চিটাগাং থেকে যে বৃত্তটি ছিল তার যে পরিধির যে কোনো একটি অবস্থানে আপনি অবস্থান করতেছেন এখন আপনি যদি আবার রাজশাহী থেকে পাঁচশো কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকেন তাহলে তিনটে বৃত্তি কিন্তু পরস্পরকে ছেদ করবে ঠিক যেটা আমরা দেখতে পাই ভেন চিটার বা ভেন ডায়াগ্রামে এখন যেহেতু তিনটে বৃত্তই আমরা এঁকে ফেললাম এখন তিনটি বৃত্তের কিন্তু একটি কমন পয়েন্ট আছে সেই কমন পয়েন্টটি কিন্তু আপনার এক্সাক্ট লোকেশনকে নির্দেশ করে এখন যদি আমরা স্যাটেলাইটের বিষয়ে আসি আমরা আগেই শিখেছি যে টোটাল চব্বিশটি প্লাস তিনটি টোটাল সাতটি স্যাটেলাইট রয়েছে আমাদের জিপিএস নেভিগেশনের জন্য এখন জিপিএস গুলোকে এমনভাবেই সাজানো হয়েছে মানে এই স্যাটেলাইট গুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে আপনি পৃথিবীর যেই অংশেই থাকেন না কেন আপনার মাথার উপরে অন্তত চারটি স্যাটেলাইট থাকে এবং চারটি স্যাটেলাইট থেকে আপনি ডাটা সংগ্রহ করতে পারেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন যাতে চারটি স্যাটেলাইট থেকে অন্তত ডাটাগুলো কালেক্ট করতে পারে এখন আরেকটি কথা বলা যায় যে স্যাটেলাইট থেকে কিন্তু সব সময় ডাটা সেন্ড করা হচ্ছে আমা
সেখান থেকে যে ডাটাগুলো সেন্ড করা হয় প্রত্যেকটা স্যাটেলাইট যখন একটি ডাটা সেন্ড করে তার মধ্যে থাকে স্যাটেলাইটটির নাম স্যাটেলাইটটির অবস্থান এবং যখন ডাটাটি সেন্ড করা হয়েছিল তখন সময় কত ছিল অর্থাৎ তখন কতটা সময় ছিল सपोज সেটা হতে পারে 12টা বেজে 10 মিনিট 10 সেকেন্ড 10 মিলি সেকেন্ড 10 ন্যানো সেকেন্ড এরকম কোন একটা সময় এখন ওই কয়েক হাজার কিলোমিটার উপর থেকে ডাটাটা আপনার ফোন পর্যন্ত আসতে কিছু একটা সময় লেগেছে যার মানে এটা যদি 12টা বেজে 10 মিনিটে সেন্ড করা হয়ে থাকে এবং আপনার ফোনে যদি আসতে 12টা বেজে 11 মিনিট লাগে তার মানে কিন্তু আসতে টোটাল 1 মিনিট সময় লেগেছে এখন এই সময়টাকে যদি আমরা আলোর বেগ 3 লক্ষ কিলোমিটার দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা মূলত জানতে পারবো স্যাটেলাইট থেকে আপনার দূরত্ব কত ঠিক তেমনি ভাবে যদি আপনি তিনটি বা চারটি স্যাটেলাইট থেকে আপনার ডাটাগুলো কালেক্ট করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি আসলে এই স্যাটেলাইট থেকে কত দূরত্বে আছেন ওয়াই স্যাটেলাইট থেকে কত দূরত্বে আছেন এবং সি স্যাটেলাইট থেকে কত দূরত্বে আছেন সেই অ্যানালগ পদ্ধতির মতো আপনি যেহেতু সেখানে বৃত্তে এঁকেছিলেন এখানে কিন্তু আপনাকে নিজে কোনো কাজ করতে হচ্ছে না আপনার ফোনই সেই ডাটাগুলো কালেক্ট করছে সেই দূরত্বগুলো মেপে বের করছে এবং আপনার সেই কমন বৃত্তের কমন পয়েন্টটি আপনাকে বের করে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি এই বৃত্তের এই কমন জায়গাটা আছেন আপনার লোকেশন হচ্ছে এই যেহেতু আমরা এই দূরত্বগুলো সময় পরিমাপের মাধ্যমে বের করি তার মানে আমাদেরকে এই সময়টা খুবই অ্যাকুরেট হতে হয় এই জন্য স্যাটেলাইটে কিন্তু কোনো সাধারণ ঘড়ি ব্যবহার করা হয় না যেই ঘড়ি আমরা সাধারণভাবে ব্যবহার করি এরকম কোনো ঘড়ি ব্যবহার হয় না স্যাটেলাইটে ব্যবহার করা হয় অ্যাটমিক ক্লক অ্যাটমিক ক্লক কি অ্যাটমিক আমরা জানি যে সময় পরিমাপ কয়েকভাবে করা যায় যার মধ্যে আমরা আলোর বেগের মাধ্যমে আমরা আমাদের সময় নির্ণয় করতে পারি এছাড়া আমরা যদি সিজিএম পরমাণু ব্যবহার করি সিজিএম একশো তেত্রিশ পরমাণু ইউজ করি তাহলে সেখান থেকেও আমরা আমাদের সময়টা বের করতে পারি সময়ের এক এক সেকেন্ড বের করতে পারি যারা সায়েন্স স্টুডেন্ট তারা এটা খুব ভালোভাবে জানেন যারা ফিজিক্সে অন্তত নাইনটিনে পড়েছেন ফিজিক্সে এটি ছিল যে সিজিএম পরমাণু যদি নাইন ওয়ান কম্পন সম্পন্ন করতে যত সময় লাগে সেটি হচ্ছে মূলত এক সেকেন্ড ঠিক তেমনিভাবে স্যাটেলাইটেও এই এক সেকেন্ডকে এই সিজিএম পরমাণু দ্বারা গণনা করা হয় ফলে কয়েক লক্ষ কয়েক শত কোটি কোটি বছর পরেও এই সহ স্যাটেলাইটের টাইমের কোনো হেরফের হয় না এমনকি এক সেকেন্ডের কোনো হেরফের হয় না যখন স্যাটেলাইট থেকে ওই সময়টা আসে তখন আপনার ফোনও সিঙ্ক্রোনাইজিংয়ের মাধ্যমে একটি সুডো কোডের সাহায্যে আপনার ফোনও স্যাটেলাইটের যে সময়টা আছে তার মাধ্যমে সিঙ্ক্রোনাইজ করে নেয় ফলে সময়ের কোনো ব্যবধান হয় না সময়টা খুব অ্যাকুরেটলি জানা যায় এবং আপনার লোকেশনও আপনি খুব অ্যাকুরেটলি জানতে পারেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে জিপিএস কি এবং জিপিএস কিভাবে কাজ করে আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন ভিডিওটি এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের টেক কথন চ্যানেলে যদি আপনারা এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও আরও দেখতে চান ধন্যবাদ